Hi friends, first of all a great thanks for being in my YouTube channel. இன்றைக்கி நாம் நம்ம வீடியோலேருந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் வே ஜென்ரேட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே முந்தின வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர் மோனோஸ்டேபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ட்ரையாங்குலர் வே ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் அதோட வே ஃபார்ம் வந்து எப்படி வந்து அவுட்புட்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஒரு அஸ்டேபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வேவும் மோனோஸ்டேபிள் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் வே ஃபார்ம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறது நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையாங்குலர் வே ஜென்ரேட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து அவுட்புட்டில் வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர் வே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரையாங்குலர் வேவ் வந்து நான் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி வந்து நான் வந்து அவுட்புட்டில் கொண்டு வரலாம் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் ஒரு ஸ்கொயர் வேவை இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டாலே அந்த ட்ரையாங்குலர் வேவ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்டில் நமக்கு கிடச்சிருங்கிறது வந்து உண்மை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வி சேட் மைனஸ் வி சேட் அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆம்பிடியூட் இருக்கும் அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு வித்து இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் அப்படி எப்படி இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஸ்கொயர் வேவை நான் ஒரு இன்டெகிரேட்டரில் இன்புட்டில் கொடுத்தேன்னா அவுட்புட்டில் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து ட்ரையாங்குலர் வேவ் கிடச்சிருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து என்ன ஆகுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்குலர் வேவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரி ஓகே இந்த ஸ்கொயர் வேவ் அப்படிங்கிறது வந்து எதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர்லேருந்தே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டர் வந்து சர்க்கியூட்டை நான் போன வீடியோஸில் காட்டின மாதிரி அதே சர்க்கியூட் போட மாட்டாங்க பட் சர்க்கியூட் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபைடாக இருக்கும் ஸோ இன்வெர்டிங் டேர்மில் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் இன்வெர்டிங் டேர்மில் வந்து ஆர் டூ அண்ட் ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிற பொட்டன்ஷியல் டிவைடரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்ட்டில் வந்து ஃபீட்பேக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக ரெண்டாவது ஒரு ஆப்பம் ஏ டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் இதில் வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துட்றாங்க அதில் வந்து ஃபீட்பேக்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இன்புட்டில் ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டு ஃபீட்பேக்கில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருந்துச்சுனாலே ஆட்டோமெட்டிக்காக அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டெகிரேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் பேர் ஓகேவா ஸோ இதை நான் சொன்னது புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கேன் ஸோ ஒரு அஸ்டேபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டரோட மாடிஃபைட் சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் வே ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் வே இந்த இன்டெகிரேட்டரில் இன்புட்டாக கொடுத்தா அதில் அவுட்புட்டில் கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்குலர் வேவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஸ்கொயர் வேவ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ட்ரையாங்குலர் வேவ் இஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டோட ஃப்ரீக்வன்சியுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது நான் ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன அர்த்தம் நம்ம எதை சொல்லுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறத ஒன் பை டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து டைம் பீரியடோட இன்வர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எவ்வளோ வேவ் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் ஆசிலேஷன்ஸ் கரெக்டாக ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆசிலேஷன் வந்து இதில் இந்த ஸ்கொயர் வேவில் எத்தனை ஆசிலேஷன் இருக்கோ கரெக்டாக அத்தனை ஆசிலேஷனும் வந்து ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஃபார்மில் வரும் அப்படிங்கிறது உண்மை அதே மாதிரி வந்து ஆம்பிடியூடும் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் மேபி இந்த ஆம்பிடியூடை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணா இந்த ஆர் ஒன் அண்ட் சி ஒனோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கொயர் வேவ் வந்து நம்ம இன்புட் வந்து இதுலேருந்து எடுக்கிறதுனால இந்த ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த வேல்யூ வேரி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஸ்கொயர் வேவோட ஆம்பிடியூட் வந்து நம்ம வந்து வேரி பண்ணிக்கலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க இப்போ சிம்பிளாக என்னன்றதை நான் டக்குன்னு சொல்லி முடிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்புட் வந்து ஸ்கொயர் வேவாக இருக்கும் அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வேவ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் ட்ரையாங்குலர் வேவாக இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் வேவ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் வி சேட்லேருந்து மைனஸ் வி சேட்டுக்கு போகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு இந்த ப்ளஸ் வி சேட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு லெவலில் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்குலர் வே ஃபார்ம் வந்து ரேம் சிக்னல் ஓகேவா ரேம்ப் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் வி ரேம்ப்லேருந்து நெகட்டிவ் நோக்கி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் வி சேட் வந்து இருக
ஸ்கொயர் வேவ் ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்கொயர் வேவ் அப்படிங்கிறது வர்றது வந்து ஏ ஒன் அப்படிங்கிற ஆம்பிளிஃபையர் மூலமாக ட்ரையாங்குலர் வேவ் வந்து அவுட்புட் ஏ டூங்கிற இன்டெக்ரேட்டர் மூலமாக வருது ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஜென்ரேட்டரோட கான்செப்டுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க அடுத்ததாக இதில் உள்ள முக்கியமான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் என்ன என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஸோ இது அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர்சி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் விஏ இன்ட்டு டிடி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரேட்டர் ஓகேவா ஒரு இன்டெக்ரேஷன் தானே நடக்கு ஆக்சுவலாக அவுட்புட்டில் வரக்கூடியது வந்து இன்டெக்ரேட்டர் ஸோ இன்புட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வோல்டேஜ் ஸோ ஒன் பை ஆர்சின்றது நம்ம ரெசிஸ்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏ டூ அப்படிங்கிற ஆம்பிளிஃபையரில் உள்ளது பல்ஸ் வித் டோட்டல் டி டைம் பீரியட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து டைம் பீரியடோட ஃபார்முலா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசிலேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு பொதுவாகவே தெரியும் ஸோ இன்வர்ஸ் ஆஃப் த டைம் பீரியடாக இருக்கும் ஒன் பை டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ அதோட இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ விட அப்படியே வந்து ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஸோ ரிவர்ஸில் இருக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் ஆர் ஒன் சி ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ஆக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ டைம் பீரியட் ஆர் பல்ஸ் வித் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ இதில் தான் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரி என்ன வீடியோஸ் வேணுங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லிட்டே இருங்க உங்களுக்காக நீங்கள் கேட்குற வீடியோஸ் தொடர்ந்து நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் ஸ்னாப்சாட்னு என்ன பர்சனலாக எங்கேயா ஃபாலோ பண்ணணும் ஏதாச்சும் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்விட்டர் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலோட நேமே வந்து போய் ட்விட்டர் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் டைப் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது என்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் ஸோ அங்கே போங்க உங்கள் சஜஷன்ஸ் வந்து தெரிவிங்க யூடியூப்பில் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை சீ கேஸ் டேக்கர் பாய் சூஸ் ஸ்டேக் ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அண